Hello and welcome everyone. I have the pleasure of welcoming Dr. Ayushi Varshne with me today in the Meet and Ask session 2021. Dr. Ayushi has joined DAMS from the pre-foundation course. Wow, that's too early and I think she would be the best person to speak about us. She has got a score of 637 in the NEET PG2021 with a rank of 737. Wow, that's that's wonderful. And uh, I have all, you know, we are all ears to what you're going to say and tell your valuable inputs to us. Welcome Dr. Ayushi Vashne on securing uh, NEET PG rank of 737 and a score of 637. I hope you're really feeling good about it. Uh, hello everyone. I joined the DEMS in the pre-foundation course. After that, I have done my second year from DEMS. Uh, second year ko, second year mein, uh, I suggest that you have the year in that year. You have the notes of that year and you have to study them in a good way. The question bank is very good with the question bank. So, you have to put the questions in a good way. Because when we have all the questions, all the notes, उस उसी ईयर में पढ़ते हैं तो हमारा उससे आउटपुट हमारा सारा लर्निंग फेज बहुत अच्छा ग्रो करता है फिर थर्ड ईयर में आई डू थर्ड ईयर और जो थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स मेडिसिन सर्जरी ऑब्स्काइनी और पीट्स को आप फोर्थ ईयर के लिए भी रख सकते हैं इफ यू वांट लेकिन जो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप थर्ड ईयर में ही खत्म कर लें और अगर पूरे नहीं भी हो पा रहे हैं तो आप हाफ ऑफ सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज़ कंपटीशन बढ़ रहा है एंड आई कैन टेल हंड्रेड परसेंट कि नोट्स में से जो डैम्स के नोट्स हैं बच्चे बहुत तरीके के नोट्स के पीछे भागते हैं बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास बेस्ट बेस्ट नोट्स हैं और वो दूसरी दूसरी फैकल्टीज और इनके पीछे भागते हैं उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके पास सब चीज़ें हैं लेकिन आप उन्हें पढ़ नहीं रहे क्योंकि आप कलेक्शन कर रहे हैं तो इफ़ यू डोंट डू कलेक्शन एंड जस्ट रिवाइज वॉट यू हैव बिकॉज नीट पी में कलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद आना चाहिए कि उन नोट्स में कहाँ कैसे क्या लिखा हुआ था जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये टेबल में ये लिखा हुआ था वो कैसे आएगा आप बार बार करिए और बार बार उन्हें रिवाइज करिए तो थर्ड ईयर के नोट्स उसी टाइम पे कंप्लीट करिए जब आप जिस ईयर में हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल और फिर फोर्थ ईयर के नोट्स भी आप उसी टाइम पर करिए और अगर आप चाहते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स आप फोर्थ ईयर में कर सकते हैं या फिर आप इंटर्नशिप में भी कर सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स मैंने इंटर्नशिप में फोर्थ ईयर के किए थे जैसे डरमा एन एस क्योंकि दो दो दिन के हैं तो आई फील कि उन्हें उसी टाइम कर देना चाहिए बाकी के एम सी क्यूज़ करिए क्यू बैंक बहुत अच्छा है एंड आई सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी जी टी दें वो उतना बेटर है आप फोर्थ ईयर में उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है एंड यू मतलब आपने जी टी नहीं दे रहे हैं जितनी जल्दी आप जी टी देंगे उससे आपका एक बेस लाइन तैयार हो जाएगा एंड देन आपका नॉलेज एड होनी होता है इवन आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कम आ रहे हैं बट आप रिकॉग्नाइज करते कि अच्छा ये चीज़ इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके नोट्स में लिखा हुआ है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ अब एकदम क्लियर हो जाता है तो जब आप इंटर्नशिप में एंटर करते हैं इवन इफ यू इंटर्नशिप इज़ टू हैक्टिक लाइक सोलह सोलह घंटे का काम है लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि रिवाइज ये चीज़ करनी है यहाँ से करनी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो Uh, मतलब मेरे हिसाब से नोट्स को तुरंत पढ़िए उन्हें रिवाइज करिए और जीटी जितनी जल्दी हो उतना स्टार्ट करिए कम नंबर जीटी से घबराना नहीं चाहिए बिकॉज कम नंबर जीटी आएंगे भी तो आपका ग्रोथ कर्व बहुत ऊपर जाएगा आप पढ़ेंगे नहीं तो ग्रोथ कर्व नीचे ही जाएगा तो जीटी तो मस्ट इंपॉर्टेंट है और सारा पेपर जब आप नीट पी जी सेट दे निकलेंगे मेरा आई सेट रैंक फोर वन था तो जब आप आई एन आई सेट दे के निकलेंगे इवन नीट पी जी भी दे के निकलेंगे देन यू रियलाइज कि सब कुछ नोट से ही आ रहा है आ, ये सच में बड़ी ही काम की बातें यहाँ डॉक्टर आयुषी ने साहब में बताई हैं डॉक्टर आयुषी मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे आप प्री फाउंडेशन में टैम्स को आपने ज्वाइन कर लिया था हमारी क्लासेज भी साथ में चलती थी कॉलेज की क्लासेज भी चलती थी तो क्या आपको प्रॉफ के दौरान ही आइडिया लग गया कि मैं आगे निकल गई हूँ बच्चों से नॉलेज गेनिंग में या प्रॉफ के आखिर में जब रिजल्ट आया तब मालूम चला कि डैम से फायदा हुआ मैं मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो और मेरा प्रॉफ में सेकंड रैंक आया हुआ था तो मैंने सीरियसली डैम्स को थर्ड ईयर के एंड में लेना स्टार्ट किया उससे पहले मैं नोट्स बना रही थी और उन्हें पढ़ नहीं रही थी लेकिन मैं अपने जूनियर्स को ये सजेस्ट करूँगी कि वो नोट्स बनाएं उन्हें पढ़ें तो जब मैंने फोर्थ ईयर बहुत तमीज से किया तो मुझे पता चला कि आई वॉज लाइक मैं अच्छा कर रही हूँ और शायद मैं बहुत अच्छा कर भी सकती हूँ तो मेडिसिन के सारे नोट्स से और बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैथ्यूज पढ़नी चाहिए हैरिसन पढ़नी चाहिए ट्रस्ट में मैंने ना मैथ्यूज पढ़िया ना हैरिसन पढ़िया मैंने अरविंद सर के कार्डियो के नोट्स पढ़े हैं और न्यूरो मैंने अचिन सर से करी हुई है और इवन अचिन अरविंद सर के मैंने गेस्ट्रो के भी नोट्स करे हुए हैं मतलब मैंने लिटरली पूरी मेडिसिन अरविंद सर और अचिन सर और रिमैट में एक मैम पढ़ाती थी रूपाली मैम शायद उनसे करी हुई है तो उसका
आपके आंसर्स लिखने के लिए भी सफिशेंट है मैंने ग्रुप पे भी बहुत सारी क्वेरीज देखी हैं कि डांस के नोट्स सफिशेंट नहीं हैं हमें मैथ्यूज पढ़नी चाहिए मैंने डांस के नोट से सर्जरी करी है ऑब्स गाइनी करी ऑब्स गाइनी में जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीप्ति मैम का ब्रेन इतना शार्प है कि वो ऑलरेडी उनके आंसर्स लिखे हुए उनके नोट्स में होते हैं ट्रस्ट मी मैंने ऑब्स का इनी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी लेकिन उसके बाद भी मैं सारे वाइवा के आंसर्स देने के लिए कैपेबल थी क्योंकि मैंने नोट्स को सेवन एट टाइम्स पढ़ के मैंने प्रॉफ दिए और मैं अपने जूनियर्स को भी यही बोलूँगी कि जो नोट्स हैं आप उनको सेवन एट टाइम्स पढ़ेंगे ना आपको लिटरली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे जब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आने लगती हैं तो पेपर का प्रेशर कितना भी ज़्यादा हो वो नहीं आपके नोट्स से ही आंसर आते हैं और एक और बात कि कोई भी फैकल्टी अच्छी या बुरी नहीं होती डांस के नोट्स इतने अच्छे हैं यू आपको अभी समझ नहीं आएगा जब आप आई एन आई सेट और नीट पीजी दे देंगे ना आपको उस दिन समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस नोट्स से आ रहे थे और हम इधर उधर भाग रहे थे इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं तो आ, मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स जो अभी एम में हैं डॉक्टर आयुषी की बात यहाँ से सुन रहे हैं कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है एंड जो भी उन्होंने कहा दे गोइंग टू फॉलो दैट एंड benefit themselves from this. डॉक्टर uh, अशेख बताइए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रही क्लासेस और जो हमारा डिजिटल uh, चीज़ें हैं जैसे डी वी टी करता है डैम्स या सी बी टी देता है स्टूडेंट्स को क्या उससे कुछ खास मदद हुई पी जी प्रपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैंने डैम्स की तीनों टेस्ट सीरीज दी थी फर्स्ट एंड ट्रैक टी एन डी लिया था क्लिनिकल लिया था क्लिनिकल कोर्स लिया था और आई एन आई सेट का टी एन डी लिया था और जो हमें फ्री टी एन डी मिलता है रेगुलर कोर्स के साथ वो भी लिया था मतलब जो प्री फाउंडेशन के साथ जो हमें इंटर्नशिप के टाइम पर टी एन डी मिलता है मैंने वो भी करा हुआ है मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ कि नोट्स नोट्स तो होते ही बहुत अच्छे हैं संग में जो ट्वेंटी कॉपी होती है वो मैंने टी के इंपॉर्टेंस से बनाई थी यू हैव टू मेक द ट्वेंटी कॉपी दैट्स मैंडेटरी तो जब आप टी दे रहे होते हो तो टीचर्स आपको बताते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दीपक अरोड़ा सर जो टी अपना ई का करते हैं वो लिटरली बेस्ट होता है ऐसे ही दीप्ति मैम और सुमेर सर का इनके टी बहुत अच्छे होते हैं तो मैंने इनके जो पेपर्स होते थे टी के लॉकडाउन की वजह से हमें पेपर्स मिले नहीं थे तो आई प्रिंटेड ऑल द पेपर्स और आंसर शीट हमारे पास बाद में आई थी तो मैंने उनमें ऐड ऑन कर लिया था और फिर मैं अपने नोट्स नोट्स रिवाइज करती थी ट्वेंटी कॉपी में मेरे हर एक सब्जेक्ट के चार पांच चार पांच पेजेस होते थे मेडिसिन और सर्जरी ऑब्स गाइनी के ज़्यादा हो गए थे लेकिन दैट्स ओके बिकॉज व्हेन यू रिवाइज लास्ट के मंथ में आपके पास कुछ नहीं होता देन यू आप टी के पेपर्स रिवाइज करते हैं आपके पास डी uh, मैंने फाइव टू सिक्स टाइम्स रिवाइज किया था बिकॉज वो बहुत शॉर्ट था क्रिप्स था इवन uh, बहुत टाइम ऐसा हुआ जब मैं आई सेट देने गई तो मैंने uh, जो द इसका सी एन एस का डी वी टी था वो मैंने सिर्फ उसे ही पढ़ा क्योंकि मैं सी एन एस के नोट्स पढ़ नहीं पा रही थी बिकॉज एट द एंड आपको लगता है वो भी बहुत ज़्यादा है लास्ट के टेन डेज में आई जस्ट रिवाइज डी वी टी बिकॉज समीर सर ने बोला था कि डी वी टी में जो टीचर्स बोलेंगे वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ से निकलेगा तो आई रिवाइज डी वी टी सिक्स टू एट टाइम्स और डैम्स का मैंने सारा टेस्ट सीरीज ले लिया था यूटिलाइज मैंने किया है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स मुझे ऐसे लग रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनका टी एन डी मैंने नहीं करा जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन आई थॉट कि पाँच छः क्वेश्चन आते हैं तो इनका टीएनडी करने का मतलब नहीं है लेकिन उसका मैंने मेन टीएनडी करा था क्लिनिकल वाला आ, हाँ तो आप स, आप अपने आप सेलेक्टिव कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है ऑब्स गाइनी का सारा टीएनडी इतना अच्छा है रेडियो का सारा टीएनडी बहुत अच्छा है डीवीटी इज लाइक सुपर चीज ऑन केक जब आप डीवीटी को पांच छह टाइम एब्जॉर्ब कर लेंगे ना अपने अंदर देन क्वेश्चन के अटेम्प्ट आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे और आजकल जो क्लिनिकल क्लिनिकल पेपर आ रहा है उसमें भी आप यूटिलाइज हो जाता है बहुत अच्छी तरीके तो डॉक्टर आयुष अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कितने सवाल होंगे या क्या सवाल ऐसे मेन पेपर में थे जो डैम्स आपको पहले पढ़ा चुका है या वैसे ही सिमिलर सवाल या वही वही सवाल उठ के आए ऐसे कितने सवाल होंगे अगर आपने नोट्स ठीक से पढ़े हैं तो अप्रोक्सीमेटली 150 फिफ्टी क्वेश्चन आपके नोट्स में होते हैं आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है दैट्स अ सेकंड थॉट कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि वो आपके नोट्स में है लेकिन वन फिफ्टी क्वेश्चन आई एसोर यू की होंगे ही डैम्स के नोट्स वंडरफुल टू नो एंड बिफोर वी वाइंड अप दिस इंटरेस्टिंग सेशन विद डॉक्टर आयुषी वाश ने है डॉक्टर आयुषी कुछ अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहेंगी कि डैम्स ज्वाइन करें कब करें मैं सबको यही बोलूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप डैम्स ज्वाइन करिए और सिर्फ डैम्स ज्वाइन करके क्लास में बैठिए मत जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है आई टेल यू और किसी प्लेटफॉर्म पे इतना मोटिवेशन मिलता नहीं है यहाँ पे सुमेर सर रात में
मोटिवेट करते हैं जो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा तो आप डांस ज्वाइन करिए और उसके बाद सारा अच्छी तरीके से पढ़िए जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं उतनी जल्दी आप कर लीजिए आगे कौन सी ब्रांच लेने का मन बनाया है डॉक्टर आयुषी या अभी सोच ही रहे हैं प्रॉबली रेडियोलॉजिस्ट I'm wish you all the best with that and uh, it was wonderful talking to you Dr Ayushi Vashne here who's got a score of 637 in NEET PG 2021 and a wonderful rank of 737 in NEET PG 2021 coming from Sarojini Naidu Medical College we wish you all the best Dr Ayushi Vashne and whatever endeavors you take take up in life thank you